u student online tez va onson o'rganing. O'zbek tili, rus tili, rus tili. 23-dars, 1-qism. U kelganida men ishlayotgan edim. Ya, rabotol, kogda on prishol. Rus tilini o'rganish va unda aksentsiz gapirish uchun nima qilish kerak? Bu audioni eshitar ekansiz, demak siz rus tilini o'rganmoqchisiz. Bunga astoydil kirishdingiz va bu savol sizni juda ham qiziqtiradi. Demak, rus tilini o'rganish uchun nima qilishingiz kerak? Eng birinchisi bu motivatsiya. Rus tilini bilish sizga hayotda nima uchun kerakligini, qanday foyda keltirishini va qanday imkoniyatlar berishini o'zingiz uchun belgilab oling. Rus tili sizga ish faoliyatingizda yuqoriroq pog'onalarga ko'tarilish uchun, Rossiyadagi oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirib, ta'lim olish uchun va rus madaniyatini chuqurroq bilish uchun zarurdir. Hamma til o'rganish uchun har xil sabablar bor. Ko'p yillik tajribamdan kelib chiqib, sizlarga rus tilini o'rganish bo'yicha bir nechta foydali maslahatlar bermoqchi edim. Oddiy narsalardan boshlang. Rus tilini o'rganish uchun birinchi qadam rus alfabetini o'zlashtirish. Til o'rganishni boshdan alfabetdagi harflarni to'g'ri talaffuz qilishga va fonetikani asoslarini o'rganishga e'tibor qaratsalaringiz, keyinchalik tilni boshqa jihatlarini o'rganishingiz yengillashadi. Shu yerda grammatikaga to'xtalib o'tmoqchiman. Biz rus tilidagi lug'atdagi barcha so'zlarni yodlab olgan taqdirimizda ham Gapirganda o'sha so'zlarning qo'shimchalarini to'g'ri qo'yib, bir-biriga bog'lab, kerakli vaziyatda ishlata olishimiz kerak bo'ladi. Mana shuni so'zlashuv deyishadi. Lekin rus tili grammatikasini bilmasdan turib unga erishish qiyin. Qanchalik murakkab va zerikarli bo'lmasin, grammatikani elementar qoidalarini bilishimiz lozim. Tilni o'rganishda ko'proq rus tilida kitob o'qish kerakligini hammamiz yaxshi bilamiz. Lekin shu joyda bir narsaga sizlarning e'tiboringizni qaratmoqchiman. Rus adabiyoti juda ham boy va murakkab. Shuning uchun ham sizlarga yoshingizdan qat'i nazar bolalar uchun mo'ljallangan adabiyotni o'qishni tavsiya qilaman. Ular kichik hikoyalar, ertaklar bo'lishi mumkin. Ular sodda va to'g'ri tilda yozilgan va tushunishga oson. Ularni o'qish sizlarga gaplarni chiroyli va to'g'ri tuzishni o'rgatadi. Повторение – это мать учения. Бурышча мақал болып, уни манасы көпчелікке таныш. Олген білмімізні тұн мәй қайтары мұстақтамла барышымыз шат. Шонда гіна нәтіча болады. Уни бір ұсылы. Уйынгіздегі барчы жихазларге, техника, әдіш тавақ, бабашқа бұйымларге ұлани намлар язылген стекерлені яқыштырып чықын. Яңгі сөзлер язылген барақларыны қар дайым көзінгі түшәдіген Agar iloji bo'lsa, nafaqat uyda, balki ishchingizda ham. Bu sizlarga yangi so'zlarni hamisha ko'z oldingizda ushlab, vaqti-vaqti bilan ularni qaytarib, mustahkamlab borishga imkoniyat beradi. Bu zerikarli lug'at yodlashdan qiziqarliroq, to'g'rimi? Rus tilini o'rganish jarayonida ma'lum vaqt oralig'ida so'zlarni, gaplarni, kichik matnlarni o'qib, telefon diktafoniga yozib turing. Uni vaqti-vaqti bilan eshitib, bundan oldingi talaffuzingiz bilan hozirgini o'rtasida farq bormi yoki yo'qmi, shuni tahlil qiling. Aniqlangan kamchiliklaringizni ustidan ishlab, ularni bartaraf etib boring. Hamisha xotirangizga ishonmang. Har doim yoningizda yozuv daftarchangiz bo'lsin. Kun davomida vaqt topib, eshitgan yangi so'zlar, iboralarni yozib boring. Kun yakunida Yozuvlaringizni qaytadan ko'rib chiqib, tahlil qiling va kerakli narsalarni eslab qoling. Bu so'z boyligingizni oshirishga yordam beradi. So'zlarni vaziyatga qarab ishlatishga o'rgatadi. Men til o'rganganimda mana shu usulni ko'proq qo'llardim va ko'rib turibsizki, u samarasini berdi. Til o'rganishda teleko'rsatuvlar ham yaxshi yordam beradi. Televizorni faqat rus kanallarini ko'ring. Bu usul Siz rus tili tashuvchilari bilan ko'p muloqot qila olmagan holatlarda yaxshi yordam beradi. Faqat ko'ngil ochar kanallarni ko'rish kerak emas. O'quv, sayohat, ilm va madaniyatga bag'ishlangan kanallarni ko'proq ko'rishga harakat qiling. Intellektual ko'rsatuvlarda so'z boyligi ko'proq. Bu sizga turli xil sohalarga oid ko'proq so'zlarni eslab qolishga yordam beradi. 
Rus tilini o'rganish bo'yicha o'zlaringiz uchun mustaqil mashg'ulotlar tashkil qiling. Jadval tuzib olib, unga qat'iy rioya qilib boring. Masalan, bir kuni siz televizordan rus tilida ko'rsatuvlar ko'rasiz, boshqa kuni kitob o'qiysiz, lug'at yodlaysiz, belgilangan kuni o'qituvchi bilan shug'ullanasiz va vazifalarni bajarasiz. Rus tilini o'rganishga har bir kuningizni bag'ishlang, shoshilmang. Uni tizimli ravishda amalga oshiring. O'quvchilarning menga eng ko'p beradigan savollari: "Ustoz, men rus tilida tez gapirib keta olamanmi? Rus tilini bir oyda o'rganish mumkinmi?" Men esa bu savollarga hech qanday mo'jiza va'da bermay, shunday javob beraman. Bu jarayon ko'p vaqt, kuch, iroda va eng muhimi katta xohishni talab qiladi. Agar siz shunga tayyor bo'lsangiz, tilni o'rganishni boshlang. Kutilayotgan natija shunga arziydi.